på et tidspunkt, og jeg husker det jo godt. Altså, man visste jo ikke, det var dødelig, det var det man visste. Man døde i løpet av kort tid, det var det man dels visste, dels trodde. Det smittet kanskje hvis myggen fra hverandre, hvis... Ja. Så ettersom dette har roet seg, ettersom vi har oppdaget at dette er et virus som nesten ikke greier å flytte seg fra en person til en annen, med mindre det har litt hjelp. Uh, og ettersom medisinen er så god at folk lever friske og normale liv, så er det jo et så uinteressant tema for folk flest at media ikke griper tak i det lenger. Og det betyr at veldig mange av de forestillingene fra de bildene og de fortellingen den gangen henger jo igjen i folk. Så det er jo fremdeles en del 80-90-talls reaksjoner i omgivelsen og fra helsepersonell. Det er såpass vanlig at de som går jevnlig til samtaler hos meg, hvis de skal ha en, en eller annen form for speciallegekontakt eller tannlege, så pleier jeg enten å anbefale noen tannleger jeg vet er sikre å bruke, eller jeg tar en telefon på forhånd til tjenesten og spør hva de vet om HIV. Fordi at jeg så ofte får en fortellinger fra folk som har blitt møtt med, med 80-talls reaksjoner. Hva vil det si da, 80-talls reaksjoner, tenker du? Det vil si å være redd for å ta på folk uten på klærne, å være redd for å ta på folk over hodet, og si at du må være klar over at inngrepene og behandlingen av deg blir på slutten av dagen. Enkelte private sier vi tar over hodet, vi sitter ikke botox på en som har HIV, og vi er private, så det kan vi bestemme selv. Vi tar ikke mot hypositive kvinner på vår gynekologiske kontor, for de tar så mye lengre tid og er så mye vanskeligere enn andre pasienter. Jeg tar på meg to, hansker, to par hansker, for sikkerhets skyld. Alle kondombrukere vet at jeg hjelper ikke med to kondomer, snarere tvert imot. Men det er det da en del helsepersonell som ikke har oppfattet seg å ta på meg to hansker for sikkerhets skyld. Du ser jeg er nervøs, men det er fordi at jeg er så redd for å bli smittet av deg. Det er viktig at du ikke bruker toalett som de andre kvinnene på fødeavdelingen. For det er jo en veldig stor smittesituasjon når du har HIV og det er mye blod rundt fødsel, som du vet. Fremdeles er det jo helt umulig for dette viruset å flytte seg over til en annen. Og de eneste man da ikke er redd for, det er sånne som meg som man tror ikke har HIV. For de er jo gammel og pen i tøyet. Så ikke har hun sex og ikke oppfører hun seg på noen som helst slags upassende måte som veldig mange knytter til HIV. Da. Ja. Så det, det er forbausende hvordan den type grunnleggende reaksjoner gjentar seg og... I praksis kan jeg ikke se og oppfatte at det er en veldig stor forandring på dette i de over 20 årene jeg har jobbet med det.